வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரம்யமான மாலை பொழுதுல உங்களை திரும்ப சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் குட் ஈவினிங் இன்னைக்கு நான் என்ன ஸ்நாக்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன டின்னர் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் ஸோ ஸ்நாக்ஸுக்காக ஆர்த்தி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கா டிவி பார்த்துட்டு ஸோ வாங்க ஸ்நாக்ஸும் டின்னரும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஸ்நாக்ஸுக்கு ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் தான் இன்றைக்கி பிளானு ஸோ ஒரு எட்டு ப்ரெட்டை வந்து ஓரத்தை நறுக்கி வச்சு ஒரு பக்கம் மட்டும் நெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி குட்டி குட்டியாக நறுக்கியிருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை ஒரு பச்சை மிளகா அதே மாதிரி ஒரு கேரட்டை வந்து சீவி வச்சுருக்கேன் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த சேலட் வெள்ளரி எதுக்கு அப்படின்னா இதை நம்ம துருவி சேர்த்தோம்னா ஃபுல்லாக டோட்டலாக தண்ணியாக போயிடும் அதனால தான் நான் அப்படியே ரவுண்ட் ரவுண்டாக நறுக்கியிருக்கேன் இதை அப்படியே மேலே வந்து வெறுமனை ரவுண்டாக வச்சு தான் நம்ம வந்து டோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் குடிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மசாலா சாய் மசாலா சாய்க்கு வந்து இஞ்சியும் ஏலக்காவும் கொதிக்க விட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் தான் போடணும் நிறைய போட்டோம் அப்படின்னா கஷாயம் மாதிரி ஆகிடும் டீ அதனால் அப்படி லைட்டாக வாசனை இருக்கணும் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா டீயை சேர்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து நம்மளுடைய டோஸ்டர் இருக்குது ஆல்ரெடி நான் வந்து மூணு சாண்ட்விச் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் அந்த சாண்ட்விச்சில் இந்த டோஸ்டர் எல்லாம் நான் வந்து காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த டோஸ்டரே ரெடி பண்ணி நம்ம டோஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சாண்ட்விச்சை ஒரு ஸ்லைஸ் பிரெட்டை கீழே வச்சு காய்கறி கலவை அதில் போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு வெள்ளரிக்காவை மட்டும் மேலே வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இன்னொரு வெள்ளரிக்காவை வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சைடு அப்படியே வச்சுருவோம் வச்சு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் இது மேலே இன்னொரு ப்ரெட்டை வச்சு டோஸ் பண்ண வேண்டியது தான் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான ஹெல்த்தியான சாண்ட்விச் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ அப்படியே வந்து டோஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா நான் சாண்ட்விச் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீ தூளெல்லாம் போட்டு பால் ஊற்றி ரெடியாக இருக்குது அப்படியே பொங்கும் பொழுது நம்ம வடிகட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மசாலா சாய் ஃபென்டாஸ்டிக்காக சூடாக வித் சாண்ட்விச்சோட ரெடி ஆகிடும் ஸோ சூடாக பார்க்கலாம் சூடான மசாலா சாய் வாசனையாக கமகமான வெஜ் சாண்ட்விச்சோட ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நான் எங்களுடைய ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி சாண்ட்விச்சுமே வந்து நமக்கு ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் மாதிரி தான் பட் அதனால தான் நான் ஒன்னோட அப்படியே நிறுத்தியிருக்கேன் அடுத்து நம்மளுடைய டின்னர் வந்து லைட்டான டின்னராக இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து டின்னரில் மீட் பண்ணுவோம் டின்னர் டைம் வந்தாச்சு ஸோ டின்னருக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க சூப்பரான வெஜிடபிள் மினி இட்லி தாங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு ஈடு குட்டி இட்லி வந்து எடுத்து போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ரெண்டு ஈடு எடுத்து போடணும் அந்த கரண்டி வந்து லைட்டாக ஈரப்படுத்திட்டு இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக வந்துடும் ஒரு ஒரு ட்ராப் நான் ஆல்ரெடி நல்ல நான் விட்டுருக்கேன் அந்த குழியில் அப்புறம் அதே மாதிரி என்னென்ன வெஜ்ஜிஸ் எல்லாம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடமிளகா தக்காளி கேரட்டு ரொம்ப பொடி பொடியாக ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை காரத்துக்கு அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இட்லியை வந்து இட்லி மிளகா பொடி இருக்குல்ல அந்த இட்லி மிளகா பொடியை தூவி பிரட்டி வச்சுக்க போகிறேன் அப்புறம் அந்த காய்கறிக்கு தேவையானது வந்து என்னென்னா அந்த காரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுடரும் கரம் மசாலாவும் போட்டேன் அப்படின்னா காய்கறி சூப்பராக வதங்கி வாசனையாக இருக்கும் அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இட்லி மிளகா பொடி தடவி வச்ச இட்லியை வந்து அதில் போட்டு கிளறிடலாம் ரொம்ப லைட்டானதும் கூட டேஸ்டியானதும் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம வந்து காய்கறியை வதக்கும்போது பார்க்கலாம் தக்காளி கொடமிளகா கேரட்டு அப்புறம் கருவேப்பில எல்லாத்தையுமே வதக்கியாச்சு இப்போ அந்த தக்காளி ப்ளஸ் கொடமிளகாலேருந்து லைட்டாக அப்படியே தண்ணி வரும் அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து அழகாக அந்த காய்கறிகளும் வெந்துடும் எண்ணெயினுடைய கண்டென்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 கம்மி தான் அந்த தாளிதத்துக்காக சேர்த்த ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தான் அப்புறம் இதையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரையான மிளகா பொடி தான் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நம்ம இட்லி வாக்கும்போது ஒரு ஒரு சொட்டு அந்த குழியில் ஊற்றினா நல்லெண்ணெயோட சரி பாக்கி எல்லாமே ட்ரை மிளகா பொடி தான் இப்போ வந்து இந்த இட்லி அதில் சேர்த்துருவோம் இதுக்கு வந்து நம்ம சைட் டிஷ்ஷெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து காய்கறியோடு தான் செய்கிறோம் அதை அருமையான வெஜிடபிள் மினி இட்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பத்து இட்லி சாப்பிட்டா அப்படி அப்படின்னாலே இப்போ சாப்பிட்டோன்னாலே இது வந்து நமக்கு சரி போதுமானதாக இருக்கும் ஏன்னா பிரெட்டு தானே நம்ம ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ லைட்டான ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நல்ல வெஜிடபிளோட சேர்ந்த டின்னர் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சுட சுட இதில் வந்து ந